അസ്സലാമു അലൈക്കും നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ് ക്യൂപ്പിലേ നമ്മളൊരു സൂറത്ത് രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ഒരു സൂറത്ത് പഠിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥവും ആശയവും ഒക്കെ കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം അടുത്ത ക്ലാസ് തുടങ്ങട്ടെ അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ളത് സൂറത്തിൽ അലക്കാണ് അല്ലേ സൂറത്തിൽ അലക്ക് നമുക്ക് അറിവേറെ സൂറത്തിൽ അലക്ക് ആ ഇക്ര ബിസ്മി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സൂറത്തിൽ അലക്ക് നമുക്ക് അറിയില്ല ആദ്യമായിട്ട് അവതരിച്ച സൂറത്താണിത് സൂറത്തിൽ അലക്ക് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അത് മുഴുവൻ പത്തൊമ്പത് ആയത്തുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് എടുക്കുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സിൽ പോവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ അതിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ചായത്ത് മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുള്ളൂ ആ അഞ്ചായത്ത് നിങ്ങൾ മറ്റേ സുഹൃത്ത് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ അന്ന് തന്നെ പഠിക്കാട്ടാ ഇന്ന് ക്ലാസ് കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും ആശയവും കൂടി പഠിക്കാം നമുക്കറിയാം അല്ലേ സുഹൃത്തിൽ അലക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കുറാലിൽ ഇറങ്ങിയ ആ സൂറത്താണ് ആ സുഹൃത്തിൽ അലക്ക് ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയ സൂറത്ത് അത് അതിൻ്റെ അവതരണം കൂടി നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ സൂറത്താണ് അപ്പം അത് അവതരിക്കാനും ആ അവതരിച്ച സന്ദർഭം ആ സന്ദർഭമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കറിയാം അല്ലേ സുലാ സുലമ സുലാ സുലമ ആ നാൽപ്പത് വയസ്സിലാണ് ഉപവത്ത് ലഭിച്ചത് പ്രവാചകത്തിൽ ലഭിച്ചത് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്തായിരുന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം വളരെ സത്യ ആ സത്യസന്ധനായിരുന്നു അല്ലേ സത്യസന്ധനും അവിടെയുള്ള അന്നത്തെ നബി സുലാ സുലമയുടെ നാട്ടുകാർ ആ മക്കക്കാർ വിമ്പാരാധനയിലും ഇതിലൊക്കെ മുഴുകിയുമ്പോൾ അതൊന്നും ആർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ നബി സുലാ സ്വലം അപ്പം എന്താണ് ആ ഹിറാ ഗുഹ ആ മക്കളുടെ കുറച്ച് അകലമായിട്ടുള്ള ഹിറാ ഗുഹയിൽ പോയിരിക്കലായിരുന്നു നബി സുലാ സ്വലമക്ക് അന്നത്തെ പതിവ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വരെ ഹദീജാറുള്ളവൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു അങ്ങനെ പോയിരിക്കലാണ് പതിവ് അങ്ങനെ പോയിരിക്കണ ഒരു ദിവസത്തിൽ ആ നബി സുലാ സ്വലമക്ക് അടുത്ത് ആര് വന്നു ആ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാം എത്തി ആ അങ്ങനെയാണ് ഈ ആ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഈ സൂറത്ത് ഇറങ്ങുക അപ്പം ജിബ് ജിബ്രീൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം വന്നിട്ട് നബി സുലാ സ്വലമയോട് എന്ത് പറയണേ ആ ഇക്ര നീ ആ വായിക്കുക വായിക്കുക എന്ന് നബി സുലാഹു അലൈഹി സ്വലമയോട് പറയാണ് അപ്പം നബി സുലാ സ്വലം എന്ത് പറയും ആ എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എഴുത്തും വായനൊന്നും ആർക്കറിയില്ല ആ നമ്മളെ പോലെ ആര് നബി സുലാ സ്വലമയ്ക്ക് എഴുത്തും വായനൊന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ജിബിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം വന്ന് പറയണത് നീ വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജിബിൽ നബി സുലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് ആ എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല വീണ്ടും നെ ജിബിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം എന്ത് പറയുന്നു ആ വാ നീ വായിക്കാവും അപ്പോൾ അപ്പോഴും നബി സുലാ സ്വലം എന്ത് പറയും ആ എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ പറയും മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് ശേഷമാണ് ജിബിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇത് ഓതി കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഹിറാ ഗുഹയിൽ നിന്നാണ് സംഭവം അവതരണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ ഹിറാ ഗുഹയിൽ നിന്ന് സുലാ സ്വലമ ധ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഖുറാൻ വഹിയ വഹിയുമായി ജിബിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം വന്നത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അപ്പോൾ ഇക്ര നീ വായിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ജിബിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ എഴുത്ത് രൂപത്തിൽ ഈ ഖുർആൻ ആയത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് സൂറത്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങല്ലേ ബിസ്മി എന്നുള്ള സുഹൃത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ സ്ഥിരമായി ഓതുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞ് ആർക്കെല്ലാം അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു പോകണം അതിനാണ് ഞാൻ കുറേശ്ശ കുറേശ്ശ ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനപ്പാടാക്കും വേണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അർത്ഥവും ആശയവും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചു പോകണം അല്ലേ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു വഹീം ആ ഇക്ര എ ബിസ്മി റബ്ബി കല്ലതി ഹലക്ക് ഇക്ര എ ബിസ്മി റബ്ബി കല്ലതി ഹലക്ക് ആ ഇക്ര എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വായിക്കുക ഇക്ര എ നീ വായിക്കുക ഇക്ര എ ബിസ്മി റബ്ബി കല്ലതി ഹലക്ക് ഇക്ര എ നീ വായിക്കുക ബി ഇസ്മി ഇസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമം അല്ലേ അപ്പോൾ ബി ഇസ്മി നാമം കൊണ്ട് വായിക്കുക റബ്ബിക്ക നിൻ്റെ ആ നിൻ്റെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ നാമം കൊണ്ട് നീ വായിക്കുക അല്ലതി ഹലക്ക് അല്ലതി ഹലക്ക് അങ്ങനെ അവൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് അല്ലതി ഹലക്ക് അവൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ നിൻ്റെ റബ്ബിൻ്റെ നാദത്തിൽ നാമത്തിൽ നീ വായിക്കുക ഹലക്കൽ ഇൻസാന മിൻ അലക്ക് ഹലക്കൽ ഇൻസാന ആ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു മിൻ അലക്ക് മിൻ അലക്ക് മീൻസ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിന്നെ
അപ്പൊ ആരും ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഇക്ര ബിസ്മി റബ്ബി കല്ലതി ഹലക്ക് ഇക്ര നീ വായിക്കുക ബിഇസ്മി നിന്റെ നാമം ബിഇസ്മി നാമം കൊണ്ട് റബ്ബിക്ക നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ നാമം കൊണ്ട് നീ വായിക്കുക അല്ലതി ഹലക്ക് അല്ലതി ഹലക്ക് എവനെ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ഹലക്ക നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ നിന്റെ നാഥന്റെ നാമത്തിൽ നീ വായിക്കുക ഹലക്കൽ ഇൻസാന മിൻ അലക്ക് ഹലക്കൽ ഇൻസാന മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു മിൻ അലക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിന്നെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് ആ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള ഭ്രൂണത്തെയാണ് രക്തക്കട്ടയ രക്തക്കട്ടയെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇക്ര വ റബ്ബുക്കൽ അക്രം ഇക്ര നീ വായിക്കുക വ റബ്ബുക്കൽ അക്രം നിന്റെ റബ്ബ് എന്താണ് നിന്റെ രക്ഷിതാവ് ഏറ്റവും ഉദാരനാകുന്നു അല്ലതി അവൻ അല്ലതി അല്ലമ ബിൽക്കലം അവൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ് അല്ലമ ബിൽക്കലം അല്ലമ പഠിപ്പിച്ചു ബിൽക്കലം പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു അല്ലമൽ ഇൻസാന മാലം യാലം അല്ലമൽ ഇൻസാന മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചു മാലം യാലം ആ അവന് അവർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ആ നിന്റെ ഓരോ ആയത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ആ ഇക്ര എന്ന് ജബിർ അലി ഇസ്ലാം നബ്സ്ലാ സ്വലമയോട് വായിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നബ്സ്ലാസ്ലം എന്ത് പറഞ്ഞു ആ വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജബിർ അലി ആരുടെ നാമത്തിനാണ് വായിക്കാൻ പറയുന്നത് ആ നിന്റെ രക്ഷിതാവായ നിന്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് വായിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ നാട്ടിലെ മക്ക മക്കാർ അവിംബാരാധനയിലും ഇതിലൊക്കെ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നബ്സ്ലാസ്ലം അതിനൊക്കെ എതിരായിരുന്നു അപ്പൊ നിംസാസം ആ സർവചരാചരങ്ങളും ആ ചരാചരങ്ങളുടെയും എല്ലാ എന്തൊക്കെ കഴിവും എല്ലാ കഴിവും നൽകിയ അരണ ആ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹുവാണ് നമ്മുടെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് ആ ശക്തിയിലാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അള്ളാഹു നിസ്ലാസ്ലമക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ഇവിടെ വായിക്കാൻ ജബിർ അലി ഇസ്ലാമിനോട് ജബിർ അലി ഇസ്ലാം നിംസ്ലാസ്ലമയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇക്ര ബിസ്മി റബ്ബിക്കൽ അലി ഹലക് ഹലക്കൽ ഇൻസാന മിൻ അലക്ക് ആ അലക്കൽ ഇൻസാന മിൻ അലക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്താണ് ഈ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് അല്ലെ മാതാവിൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ആ രക്തക്കട്ടയായിട്ടില്ല ഭ്രൂ രക്തക്കട്ടയായി കിടക്കുന്നതിൽ നിന്നുമാണ് രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ അല്ലെ പല എത്ര കഴിവുകളുള്ള ആൾക്കാർ അത്രയും നിസ്സാരമായ ഒരു രക്തക്കട്ടയിൽ നിന്നാണ് അവർ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹലക്കൽ ഇൻസാന മിൻ അലക്ക് ആ അപ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള ആ ഭ്രൂണത്തെ ആ രക്തക്കട്ട ആ അത്രയും ആ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനത്തെ സൂക്ഷ്മമായി അറിയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം അന്ന് അത്രയും എന്താണ് സൂക്ഷ്മ ഗർഭാശ മാതാവിൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള ആ ഭ്രൂണത്തെ പോലും സൂക്ഷ്മമായി എന്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുറാനിൽ അപ്പം അള്ളാഹ് ദൈവിക ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേറെ നമുക്കൊരു തെളിവും വേണ്ട അല്ലേ ഖുറാനിൽ തന്നെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ഇക്ര വറബുക്കൽ അക്രം അല്ലതി അല്ലമ്മ ബിൽ കലം അല്ലമൽ ഇൻസാന മാലം യാലം ആ അവനെ പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു അല്ലമൽ ഇൻസാന മാ അവൻ അറിയാത്തത് അവർക്ക് ആ മനുഷ്യൻ അറിയാത്തത് ആ പഠിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാലോ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ആ എഴുതി വെച്ച് നമ്മൾ പേന കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവ് നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വരുന്ന തലമുറക്ക് ലഭിക്കോ ഇല്ല അപ്പം അത് പൂർവികരായി അവർ ആ പഠിക്കുന്ന അവർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ എഴുതി സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പല രൂപത്തിലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കാലഘട്ടവും എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു അറിവിനെ പറ്റി പുതുതായി വീണ്ടും ആ തുടങ്ങേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലമ ബിൽ ഇൻസാന അല്ലതി അല്ലമ ബിൽ കലം മാ പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചല്ലേ പേന കൊണ്ട് എഴുതി വെപ്പിക്കാനും ആ പേന അല്ലമൽ ഇൻസാന മാലം ഞാലം മന അവന് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവനെ പഠിപ്പിച്ചതും നമുക്ക് നമുക്ക് നൽകിയ എല്ലാ അറിവും നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ അറിവുകളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ് അള്ളാഹു അപ്പൊ ആ അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിലും ഒരു നമുക്കൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ ഒരു സംശയമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ ഞാൻ ഈ സൂറത്തിന്റെ ഈ അഞ്ചായത്തിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്ന് കാണുമ്പോ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പഠിക്കാം ഇക്ര ബിസ്മി റബ്ബി കല്ലതി ഹലക് ഇക്ര നീ വായിക്കുക ബിസ്മി റബ്ബി കല്ലതി ഹലക് ആ ഇക്ര ബിസ്മി റബ്ബി കല്ലതി ഹലക് നിന്റെ നാമ ബിസ്മി നാഥൻ നാമത്തിൽ നാമം കൊണ്ട്
പേന കൊണ്ട് അല്ലമ്മ പഠിപ്പിച്ചു ബിൽ കലം പേന കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചവല്ലേ അല്ലമൽ ഇൻസാന അല്ലമൽ ഇൻസാന പഠി മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചു മാലം യൗലം മാല അവർക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അവതരണ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അതും തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് കൂടാതെ ഈ ആയത്തും അർത്ഥവും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കാണുന്നതോടു കൂടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനപ്പാടാവും വേണം അർത്ഥവും ആശയവും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കും വേണം ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ ആ ബാക്കി ഭാഗം ക്ലാസ് നമുക്ക് തുടങ്ങി വെക്കാം അപ്പോത്തിന് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം അസ്സാം വലൈക്കും